అభివృద్ది సంక్షేమ పథకాల అమలులో రాష్టం ముందుందన్నారు మంత్రులు అభివృద్దిని చూడలేక ప్రతిపక్షాలు విమర్శలు చేస్తున్నాయని ఫైర్ అయ్యారు అర్హులందరికీ డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్లు కేటాయిస్తామన్న మంత్రులు ప్రతి ఎకరాకు సాగునీరు అందించేందుకు ప్రణాళికలు రూపొందిస్తున్నట్లు చెప్పారు బ్యాంకులు రైతులను నిర్లక్ష్యం చేస్తున్నాయని పద్దతి మార్చుకోవాలని సూచించారు కొత్త జిల్లాల ప్రాతిపదికన ఉపాధ్యాయ పోస్టుల భర్తీకి నోటిఫికేషన్ ఇస్తే కొందరు కోర్టుకెళ్లి అడ్డుకోవాలని చూస్తున్నారని విమర్శించారు డిప్యూటీ సీఎం కడియం శ్రీహరి కుమ్రం భీం జిల్లా కాగజ్ నగర్ ప్రభుత్వ జూనియర్ కాలేజీలో స్థానిక ఎమ్మెల్యే కోనేరు కోనప్ప అందిస్తున్న ఉచిత మధ్యాహ్న భోజన పథకాన్ని మంత్రి ప్రారంభించారు విద్యార్థులకు లాభం జరగాలనే ఉద్దేశంతో కొత్తగా ముప్పై ఒక్క జిల్లాల వారిగా నోటిఫికేషన్ ఇచ్చాం ఈ టీఆర్టీ టీచర్ రిక్రూట్మెంట్ టెస్ట్ జరగకూడదని కొంతమంది కోర్టుకు వెళ్లారు కోర్టులో కేసు ప్రస్తుతం నడుస్తున్నది కానీ మేము మాత్రము ముప్పై ఒక్క జిల్లాల వారిగా నియామకాలు చేస్తేనే మారుమూల బెజూర్లో మారుమూల కౌటాలలో మారుమూల దేగాంలో ఉపాధ్యాయులు ఉంటారనే నమ్మకంతోనే మేము ఈ నియామకాలు చేపట్టడం జరిగింది రాజన్న సిరిసిల్లాలో పర్యటించారు ఐటీ మినిస్టర్ కేటీఆర్ తంగళపల్లి మండలం జిల్లాల అంకిరెడ్డిపల్లి రామన్నపల్లి గ్రామాల్లో అభివృద్ది కార్యక్రమాల్లో పాల్గొన్నారు రామచంద్రాపురంలో తన సొంత ఖర్చులతో ఓ వృద్ధురాలికి కట్టించిన ఇంటిని కేటీఆర్ ప్రారంభించారు రైతులు ఈ రోజు కరెంటు వద్దనే పరిస్థితి వచ్చింది ఒకనాడు కావాలని లేవటే కాల్చల్లి ఇలా వద్దున ఆయనా కరెంటు నాలుగు గంటల కరెంటు ఇష్టమంటే కూడా వద్దున అక్కడికి వచ్చిందంటే ఎక్కడికెళ్ళి అక్కడికి వచ్చినా తెలంగాణ వచ్చిన ఈ మూడు సంవత్సరాల్లో మీరు ఆలోచన చేయాలి ఎరువులు విత్తనాల కోసం లైన్లలో నిలబడే పరిస్థితి ఈ రోజు అది లేదు వచ్చే రబీ నుంచి ఈ దేశ చరిత్రలో ఎకరానికి నాలుగు రూపాయలు ప్రభుత్వమే మీకు ఇచ్చే విధంగా పెట్టుబడి ఇచ్చే ఆలోచన చేసిన మొట్టమొదటి ముఖ్యమంత్రి మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు సిద్దిపేట నియోజకవర్గంలో బిజీగా తిరిగారు మంత్రి హరీష్ రావు నంగునూర్ మండలం గట్ల మల్యాలలో కొత్తగా నిర్మించిన అంగన్వాడీ భవనం వ్యవసాయ గిడ్డంగిని ప్రారంభించారు తర్వాత డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్ల నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన చేసిన మంత్రి ఇళ్ల నిర్మాణానికి ఉచితంగా ఎకరా భూమి ఇచ్చిన వెంకటయ్యను సన్మానించారు నంగనూర్ మండలం అక్కనేపల్లి గట్లమల్యాల కొండంరాజుపల్లి మూడు గ్రామాల్లో వివిధ అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు చేశాం డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్ల కూడా శంకుస్థాపన చేశాం పలు పాఠశాల భవనాలు ప్రారంభం చేశాం మార్కెటింగ్ గోడౌన్ కూడా ఈ రోజు గట్లమల్యాల గ్రామంలో ప్రారంభం చేశాం మరి కొండం రాజపల్లి గ్రామం ఇలా చాలా ఆదర్శంగా నిలిచి మండలంలో అత్యధిక పశువుల పాకలు నిర్మించుకున్న గ్రామం ఈ రోజు మా కొండం రాజపల్లి గ్రామం ఖమ్మం జిల్లాలో పర్యటించారు మంత్రి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు ఎమ్మెల్యే అజయ్తో కలిసి ఖమ్మంలో బైక్ పై తిరుగుతూ నగర అభివృద్ది పనులను పరిశీలించారు అధికారులతో కలిసి చాయ్ తాగుతూ పథకాల అమలు తీరును అడిగి తెలుసుకున్నారు తర్వాత మదిరలో టీఆర్ఎస్ ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేసిన వన భోజనాల కార్యక్రమంలో పాల్గొని క్యాలెండర్ ను ఆవిష్కరించారు రాష్ట్రంలో ప్రతి ఎకరాకు సాగునీరు అందించేందుకు ప్రణాళికలు సిద్దం చేస్తున్నామన్నారు వ్యవసాయ శాఖ మంత్రి పోచారం శ్రీనివాసరెడ్డి ఎంపీ కవిత రైతుల విషయంలో కొన్ని బ్యాంకులు నిర్లక్ష్యంగా వ్యవహరిస్తున్నాయన్నారు నిజామాబాద్ క్యాంప్ ఆఫీసులో ఉమ్మడి జిల్లా సాగునీటి పారుదల బ్యాంకు అధికారులతో సమీక్ష చేశారు సిద్దిపేట జిల్లా కొమరవెల్లిలో తన సొంత నిధులతో నిర్మిస్తున్న స్వాగత తోరణానికి శంకుస్థాపన చేశారు మంత్రి తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ తర్వాత మల్లన్నను దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజలు చేశారు ఆలయం దగ్గర మోడల్ గెస్ట్ హౌస్ నిర్మిస్తామని హామీ ఇచ్చారు మంత్రి ఆదిలాబాద్ లో ఏర్పాటు చేసిన ఇంటర్ స్కూల్ స్పోర్ట్స్ మీట్ ను అటవీ శాఖ మంత్రి జోగు రామన్న ప్రారంభించారు పిల్లలతో కలిసి సరదాగా క్రికెట్ ఆడారు పిల్లలకు చదువుతో పాటు ఆటలు కూడా ముఖ్యమని చెప్పారు మంత్రి 